Cześć, witajcie, Roli się kłania po raz kolejny. Będziemy sobie dzisiaj grać. Tak, będziemy grać na konsoli Sega Saturn. A w co? No, w kultową grę. A trochę w innej wersji. Nie wiem, czy ją znacie. O, był jakiś mały ten, perkusja gdzieś. Virtua Fighter? Sara? Hmm. O nie! Co to za młoda szalona? Eee, puśćmy w nogę. Tak, to trochę jajcarska wersja Virtua Fighter. Klasyku. Jeśli chodzi o biatyki 3D, oczywiście od Segi i AM2. Niestety, później z czasem Sega zaprzestała produkowania jakichś właśnie wariacji na temat swojego sztandardowego tytułu, jakim właśnie był wirtualny wojownik, a szkoda. Bo wychodziło troszkę właśnie na Saturna. Tej wersji właśnie mini, Fighters z Megamix. No i oczywiście wersje typowo poświęcone postaciom z kalendarzami. O, madliszka! Nie jestem jakimś fanem takich pomniejszonych postaci, ale jestem fanem Virtua Fighter, więc z chęcią kupiłem tą grę. Też zainteresowałem się Japończykiem, jeśli chodzi o biotyki wiecie. System jest tak samo rozbudowany jak i w wersji palowskiej, więc tutaj nie za bardzo jest nad czym płakać i co do zrozumienia. Virtua Fighter Kids, zapraszamy Was serdecznie. Na siebie to ja Was zapraszam, bo jestem tutaj sam aktualnie. Do obejrzenia właśnie prezentacji na temat tej gry, tej wariacji dużej wirtuły. Nie wiem, czy będzie jakieś demo, możemy zobaczyć. Przez chwilę zobaczymy, czy będzie jakaś przykładowa walka. Ja oczywiście zaraz przejdę do trybów samej rozgrywki. Yy, seria ma taką jedną opcję, którą zaraz Wam też pokażę. Dodatkową, której nie ma w dwójce. O, prezentacja ze stylu Shondi. Jeśli kojarzycie część drugą właśnie też tak zaczynała się ta odsłona. Troszkę widzę, że mm, zmniejszenie postaci spowodowało to, że niektóre ciasty troszkę nachodzą na siebie, ale to chyba ze względu właśnie tych wymiarowych, które postacie musiały zostać zmniejszone na potrzeby samej gry. Taka wersja Chibi to się nazywa. Kagemaru. Kojarzy mi się od razu High Score Girl i, i Haruo, który bardzo właśnie lubił grać Kagem. O, i widzicie, tutaj był przykład. Hmm. Akira nie trafił plecami. Czyli jest jakby troszkę mm, mniejszy balans dokładności uderzenia ciosów. W, w standardowej dwójce tutaj te plecy kończyły właśnie walkę. Zobaczymy, czy będzie jeszcze jakaś pokazówka. I przejdziemy sobie dalej. No, walka. Jest. To zobaczmy jeszcze pokrótce. Zasady i system nic się nie zmienił, więc osoby, które grały w dwójkę, bez problemu się odnajdą w tej części. Dam tutaj taki troszkę mały rozbłyski przy uderzeniach. Tak troszkę, żeby bardziej no, gdzieś przybajerzyć z taką troszkę zwariowaną odsłonę. No dobrze, to zaczynamy. Prezentuję oczywiście Sega. I AM2. Dla jednego gracza lubimy automaty. Haruo, pozdrawiam. 
jeżeli kojarzycie tą anime, ranking. I to jest właśnie opcja, której nie ma w klasycznej dwójce. Nazywa się Combo Maker w wersji palowskiej. Podajże Combo Maker. I nigdy do końca nie wiedziałem, o co w tym chodzi. Powiem szczerze, że to chyba jest ale coś przygotowanie swoich kombosów, ale nie można ich w żaden sposób odtworzyć, więc do końca tego nigdy nie kumałem. Pokażę to na sam koniec. Możliwość powtórek, tego też szkoda, że właśnie nie było w dwójce, bo to by, też by się nam przydało. No i oczywiście wyniki, opcje, konfiguracja padu, kontrolera. O, kagę wchodzi po ścianie. <grym> Dobre, poziomu trudności, ilości życia, ilości rondy i tak dalej, i tak dalej. Kontroler, co gdzie jest. Aha, to widzę, że jest nieużywane. Eee, blok, punch, kick... No, może być taka wersja, całkiem dobra. Jeszcze na chwilkę wejdę w opcję, wiecie co, bo coś coś zauważyłem a propos... 18... 18 metrów. Co to kurde jest? 22 metry... A, ring! Metro, no właśnie, kurde, no to nic. <śmiech> metry, no metry, kurna, metro, no jejku, człowieku, no przecież to jest prosta katakana. Czy tam hiragana. Dobra, zagrajmy sobie ranking. A szybko wam przeskoczę też wybór postaci. Lekko zremiksowana muzyka. Akira, Pai, Leo, Wolf, Geoffrey, Kage, Sara, Jackie, mmm, zły, Sean i Lion. A, weźmiemy Kag, mamuś. Ciężko będzie, ja już też przesiadłem się na piątkę. Będę musiał sobie przypomnieć kombosy, które były dostępne w dwójce. A, troszkę też kamera, widzę, w przerzutach jest zmieniona. By przypomnieć ciosy. Zostały troszkę zmienione, ale spokojnie. Amaj! <laughs> Dobra. A, proszę też powtórzyć, tylko takich co mocniejszych ciosów. I piękny rzucik kończy serię. No Atarim! Virtua Fighter Kids. Zaczynaliśmy o, o, o standardowej dwójce zaczynało się od Lau, a tutaj zacząłem od Sary. Coś się zmieniło troszkę. O ty! O! Może mi się nakręcenie zrobić? O, udało się. Jest widzę na twarzy. Trochę ciężej jest wyczuć ciosy, bo te postacie są mniejsze, mają też te małe, mniejsze rączki. Jak widzicie, te postacie troszkę na, nachodzą na siebie. No, ciężko odpalić, bo niżej też leci. Widzę, że to są bałwanki. A, dostałem.
No muzyka też te klasyki właśnie, można powiedzieć, odświeżonej wersji zminimalizowanej, takiej bardziej dziecięcej. Gra się fajnie, jeżeli lubicie serię wirtuły, to... Aczkolwiek teraz właśnie troszkę wymieszana jest, jeśli chodzi o postacie. Hajja! A, sięgnąłem dziada. Ale dostał pięknie. A, ha, ha, pijacka morda wyszła. Za ring. Grafika jest bardzo przyjemna. Jak na 3D widzicie, Saturn sobie daje doskonale radę. Kwestia tylko sprytnych programistów i... No ale mnie zaskoczył teraz pięknie. A, no i proszę, znowu podskoczył nad moimi... Low kickiem. W takim wieku pić to jest bardzo niezdrowe, kolego szumie. W ogóle jesteś dzieckiem i masz brodę? No, no ja sobie oczywiście robię. Ale mnie tutaj tym rzutem widzę, tutaj ostro próbuję. A, masz! A, maj! Hm. Troszkę się zapomniało tych komusów i mówią, też jest mniejsza tolerancja. Przy dużych postaciach te ciosy odbywały się troszkę w inny sposób. Nie, zapał mnie. Kurde, mało brakło. Ale wiedziałem, że wielkogłowym jest je. Ciężko jest nawet trafić właśnie tym ślizgiem który właśnie dość często zbijał z ziemi. Ta była wojna nerwów, kto kogo uderzy? Virtua Fighter Kiss to także więcej troszkę artów, jeśli lubicie serię. Właśnie możliwość nagrywania tych powtórek, o których wspomniałem. I troszkę bardziej poznania samej serii. O, źle wstałem. No trudno. Ile mnie tam oceniam? Myślę, że nie było tak strasznie. Dajcie nam jej jakiegoś wysokiego. O, pan litera. O, standardowo bym tutaj trafiła. I już do tyłu. Wstawaj. O! Nawet mi najgorzej policzyli. Nikiu. Całkiem, całkiem. Myślałem, że będzie dużo gorzej. Trzeba dużo kombinować z rzutami i stosować techniki dość unikatowe. Nie powtarzać tych samych ciosów. Wtedy jest większa ilość punktów. Jeżeli nie używamy coś z tego samego, rzuty są dużo właśnie punktowane. Od tyłu przede wszystkim. Więc to wpływa na punktację w rankingu najbardziej. No dobra, zaśnijmy sobie powtóreczkę. Może coś coś tutaj będzie. Sprawdźmy. Jeszcze. A nie, przepraszam, to jest nie jest powtórka. Ty, Jezu, panie, to jest walka między komputerami. Oglądanie po prostu, ale ze mnie lama, przepraszam, pomyliłam się z tym. I wprowadzimy troszkę w błąd, to nie ma powtórek. 
Popłynąłem trochę. Powtórki są Fighting Vipers. Przepraszam, mała pomyłka. O proszę łamanie. Przy okazji właśnie odpaliłem wersję demonstracyjną, żebyście zobaczyli jak troszkę bardziej dynamicznie grają dwie postacie sterowane przez konsolę. Chyba, że sama płyta nie zawierała jakichś bonusów w postaci kart i innego typu gadżetów, bo przydałoby się, żeby miała to w zestawie. I win! No dobra, zagra niech sobie zagrałem jeszcze z rundę. No szkoda, że znowu Jeff. No. Liczy się też bardzo wyczucie w tej części rzutu. Lepszy unik. O ja! No nie, od tyłu go złapał. Elegancko. A jaki ja minę ściekła, jak skakał. <śmiech> to świetna mimika twarzy, naprawdę. Troszkę można zmienić kamerę, widzę. I z banieczki. I znowu go zapał. Widzę, że to jest jakaś też niższa tolerancja przy ucieczce z tego rzutu. No brawa dla Jeffa, naprawdę dobra walka. Zobaczmy, co my tu mamy jeszcze w wynikach. Aha, o i jest Dural. Widzicie Durala? <laughs> Taki łysol. Przecież to jest łysa kobieta, przepraszam. Obraziłbym. Mamy Kage. Mamy Kage, to jest jego matka. Matka Kage. Kagemaru. Jeśli oglądaliście zakończenie w dwójce, w części drugiej, to wiecie o co chodzi. No i to nieszczęsne, jeszcze wam Combo Maker pokażę, z którego nic nie kapuje. No, można sobie ustawiać, tak, kombinacje, no i co? No i co? No i, no i nic, no nie kumam tego! No nie można tego obejrzeć, dlaczego? Ja bym to chciał obejrzeć. No widzicie, na przykład mamy trzy hit. No fajnie, trzy hit i co?
no są to ewidentnie kombinacje, ale w żaden sposób nie, nie można ich wywołać, no. Dlatego mówię, że nie rozumiem tego combo makera do końca. I w wersji palowskiej też nie mogą tego skumać. Dobrze, to obejrzyjmy sobie jeszcze z jedną walkę i będziemy kończyć transmisję. Jeśli ktoś jest na tyle mądry, jeżeli wie o co chodzi tym Combo Maker, dziękuję za radę i z chęcią by zrozumiał też to sam. I jeżeli macie możliwość, w komentarzach piszcie, co robię źle. Chyba, że to jest po prostu taki stricte notes, no to... Okej. Okay. To Kaga go nie złapał, a szkoda. Ah, my. Jak widzicie, gdy Vitua Fighter to też masa ciosów, masa kombinacji, nawet tej starej części drugiej, która też w pewnych gronach jest też częścią kultową. Dostarcza na to wiele, wiele godzin rozgrywki. Razem z bratem graliśmy w to godzinami, odnajdując coraz lepsze kombinacje, coraz to bardziej wyszukane i wielo bardziej wątkowe kombosy. Jeszcze więcej hitów, jeszcze więcej uderzeń. To wszystko powoduje, że im dłużej gramy, tym bardziej poznajemy tą grę. No szkoda, że też właśnie powtórzę Sega. Zapomniała troszkę tej serii, bo dla mnie jest jedną z najlepszych bijatyk, które zostały stworzone. Po prostu wybiera ten system. Więc jeśli macie możliwość zagrania w dwójkę, zagrania w trójkę na Dreamcastie, zagrania w czwórkę na PlayStation 2, zagrania w piątkę na Xboxie, na PlayStation 4, PlayStation 5 chyba nie jest też... Przepłynąłem. PlayStation 4 chyba ma możliwość strasznej kompatybilności. Nie, PlayStation 4 nie ma. Ale chyba jest dostępne e, na platformie, na sklepie Sony, wersja cyfrowa, tak mi się wydaje. Na sklepie Microsoftu na pewno jestem pewien, że, bo mam też, więc można sobie spokojnie tą wersję kupić. I tym bardziej, że nie jest droga. I tak, jak macie Golda, to jeszcze bardziej się opłaca. E, mam ją w domu i gra się świetnie, więc do tej pory według mnie była tylko niedościgniona, a piątka. Klasa w sama w sobie, żadne nowe bijatyki typu na przykład pokroju żałosnego nowego Mortal Kombat do tej serii się nie umywają. No to co, będziemy kończyć. Dziękuję Wam jeszcze raz za uwagę. Mam nadzieję, że ktoś przekonał się też z Was do tej serii z dzieciakami w roli głównej, że ją sprawdzicie. Nie jest to droga gra. E, można, jeżeli jesteś fanem. Jesteście fanami, jesteście fankami serii zainwestować w tą pozycję i pobawić się, odświeżyć sobie też i przy okazji się pośmiać, jak to właśnie wyglądało kiedyś na konsoli Sega Saturn. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, trzymajcie się serdecznie, grajcie więcej na Saturnie, grajcie więcej na Dreamcastie, subskrybujcie nasze kanały i wpadajcie na portal. Trzymajcie się, cześć czołem!